It's an outrage. Um, the world has moved on from the time when you can basically move ahead with dumping nuclear waste in the world's oceans. il y avait déjà des systèmes de traitement de l'eau mais qui étaient moins performants que celui qu'il y a actuellement donc ils vont repasser toute l'eau qui avait déjà été traitée par ce nouveau système afin de pouvoir retirer parce que tous les radionucléides et le seul qui va rester a priori c'est le tritium il y a une partie de l'eau dans les océans dans les lacs qui a, qui a du tritium voilà. mais là il est un peu plus concentré qu'à l'état naturel. Alors déjà, il y en a très peu. Il y a à peu près 16 grammes sur euh, 1 million de litres d'eau. L'eau, on va la rejeter à 1500 becquerels, c'est-à-dire 6 fois moins que la norme pour l'eau potable. Et en plus, une fois qu'elle va être rejetée dans l'océan, elle va se diluer encore. Voilà. Donc, ça sera un niveau euh, extrêmement faible de radioactivité. About 700, I think it's about 780,000 tons still needs to go through a secondary Alps processing. It's not clear whether that will work. We've done a very small test of about 2,000 tons in October, November. Uh, that was quite successful, but it's about 0.23% of what they need to process. So it's completely unknown as to whether the, they will ever get to the levels that would allow them to discharge legally under Japanese regulations. At the same time, the ALP system does not remove carbon-14, does not remove tritium, actually doesn't also remove technetium-99. Strontium-90 um, is what's called a bone seeker. So it goes into the skeletal structure of fish, into shellfish, and then through the food chain into humans. Uh, strontium-90 and increases the chance particularly of blood cancer, so-called leukemia. So you don't, want to, you don't want to have any contact with strontium-90. pour lesquelles ça a été choisi, c'est que si on l'avait rejeté par évaporation, on avait du mal à mesurer exactement où ça irait. Alors que là, dans l'eau, on sait évaluer la dispersion de l'eau au moment où elle va se diluer et donc surveiller exactement comment elle va se diluer. Le gouvernement va communiquer au fur et à mesure sur les données dont il dispose et en particulier la composition de l'eau qu'il rejette. Donc je pense que ça sera de nature à rassurer les ONG et la population sur le niveau de radioactivité de l'eau qui sera rejetée. The Japanese government is making basing this decision not on science, not on environmental protection, not on public health, but on economics and politics. So the Japanese government says that they're running out of storage space, not true. TEPCO themselves were forced to admit in 2019 that they could find additional land space on the site. It's about $900 million a year to store the wastewater. They're trying to avoid that cost by dumping and diluting it in the Pacific Ocean. Because they're still contaminating, they're getting another 150 tons every day of contaminated water. Within the next 10 years, the estimate is around 450,000 cubic meters of additional contaminated water. So this is a problem that we're only in the very early stages. 